Beleza. Eu disse que ia começar esse vídeo. Não, eu disse não, né? Eu ia começar esse vídeo falando que eu tava esperando a ligação do Roma, etc, etc, etc. Só que quando eu liguei o jogo, ele já tá me ligando. Então eu vou falar aqui pra vocês. Eu tô meio na bronca por causa que eu matei o Dimitri. E, então o que acontece? Vai acontecer alguma coisa ruim no casamento do Roma. Eu tô sentindo isso. E outra coisa também. É, o que aconteceria se eu não tivesse matado o Dimitri? Eu vou procurar vídeo na internet e vou botar na descrição desse vídeo pra vocês assistirem que eu também tô afim de descobrir. Bora pro The Roma. Eu acho que essa é a última missão do jogo, só suspeito, ainda são 6 horas da manhã, 6 horas para 10 horas da manhã, faltam por volta de... Hum, falta 8 mais 10, falta 18 horas, ou seja, são 3 dormidas. Então eu vou dormir aqui duas vezes e depois eu vou me vou trocar de roupa, aí eu vou pro casamento do Romo. São seis da manhã. É, bora trocar de roupa para um, um terno, aí o Romo. Beleza, aqui a gente para trocar de roupa. Lembrando que a gente vai ter que colocar o terno, né? Isso era óbvio. Eu não comprei muitas roupas pro Nico desse jogo, então não é um problema. Aqui está o meu terno. Só falta mudar o sapato. Aí, o sapato pronto. Pronto. Já estou de terno aqui. Sem tomar banho, sem nada. Bora direto para o casamento. Eu só não sei onde é a igreja, né? Seria tão interessante se você se mostrasse um dia era... É uma ocasião especial, sabe? Bora usar meu carro aqui. Eu vou mostrar isso pra vocês que eu provavelmente é o final do jogo, né? Bora, bora fazer um vídeo bem mais. Né? Cuidado com o meu carro aí, pô. Olha aí, não vai bater no meu carro aí. E agora eu gostaria muito de saber onde é o casamento. Eu vou ficar rodando por aqui até aparecer o horário. Ainda são 7 horas, ainda falta 2 horas e meia para o casamento. Vou dispensar meu carro, mas é uma coisa especial. A Kate tá me ligando, acho que eu vou ter que buscar ela, né? Bora dar uma olhada. Ei, hey, Kate. I took your advice. I cut my connections with that man. I'm really proud of you, Nico. It must have been really hard to turn down the money and stick to your principles. Well, it was the right thing to do. Are you coming to Roman's wedding? Can you pick me up and take me there? I'll be at my mom's. See you soon. É, senhor e senhora Bellic. Essa é a nossa nova missão. Bora lá. Nossa, ela tá longe. Hein? Vale a pena esperar. Ai, que meu carro, por favor. Bora lá. Meu carro, seu vagabundo! Nossa, nem arranhou ninguém. Fale com o Roma na igreja. Thanks for coming to get me. You're looking really nice. Shall we go to the church? So, how do sociopaths behave at weddings? Will you fire a gun into the air as your cousin walks down the aisle? No, there won't be any gunfire in this way. I might steal the collection box if the mood takes me, though. Oh, really? Yeah, I'll mug any nuns that are hanging around the church as well. You know, it's not that weird to think that there might be some shooting at this wedding. Not only do you seem to attract ultraviolence wherever you go, but this was the church where we had my brother's funeral. You remember how that turned out? Yeah. How are you about that? Do you miss him? I'm okay. He's still in my thoughts, you know. He parted on himself and he wasn't a good person. When I think about him, I just wish that he'd been happy in his life. What would have made him happy? It's hard to say, but maybe the right person? Yeah. Do you think that that is the answer for everyone then? Maybe. The right person can make your life wonderful in the same way that the wrong one can ruin it. The problem is that it's difficult to tell which one the man you are with is. Huh. I've had some trouble telling right and wrong apart before. After the war, I was involved in a life I felt was not for me. Those decisions became very difficult. You're talking about your criminal exploits as if they're a thing of the past. Well, maybe they are. I don't want to be involved with the men I have been involved with. I want to surround myself with good people, not bad ones. Recently, I have tied up a lot of loose ends in this city. 
My past does not haunt me in the way that it used to. I've tried to separate myself from it. And I'm ready to try to be good. Are you? O Bernie também tá aí. Look at you, no fancy e o Gus. Trying to upstage the groom on his wedding day? <laughs> Let's get me married. Ele só lia o dia de Santana. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Mwah! <laughs> 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 yes! <laughs> Wonderful! Oh, yay! Yes, I did it! Go on, man. Go. go on, man. We have to leave, man. Just leave. Get out of here. Don't go. We take care of this, man. Okay, go. okay. was meant to protect her. Como falei, né? Eu ia perder meu carro, mas tudo bem. Ah, eu só esperava que isso acontecesse do Mr. Bulgari, mas não veio, não veio dele. Veio a do Jacob. Tá, eu vou pegar esse táxi aqui, né? Olha esse táxi meu. Enfim, bora ver o que o livro do Jacob tem a nos contar. Porra, Nico, seja forte. Eu vou encontrar esse filho da puta. Consiga algumas armas boas enquanto espere. Enquanto espere que eu que te ligue. É, se eu tivesse meu carro, eu mesmo iria. Cuide-se, vira o Jacob. Eu tô com as minhas armas aqui ainda, beleza. Então a gente vai terminar essa missão por aqui, né? Como eu falei, eu gostaria muito de saber o que, tiver, que aconteceria se eu não tivesse matado o Mr. O outro tio lá, que eu não sei. Dimitri. Mas a gente matou o Dimitri. Então eu vou esperar por aqui pra fazer uma missão. Esperar o dia de que vai acabar. E por enquanto se faz essa missão, bora pra próxima. Nico, I and Roman have found one of that rasla Pegorinos, man. See? He's being on some building in a curry square. We keep an eye out, man. Wait for me. I'm on my way. What is Roman doing there? This is not the place for him. He backing up, Rasta. I and I both be, see? One love. Beleza, uh, eu me liguei pro Little Jacob vendo se tinha alguma coisa e a gente achou, eles achou aí, então bora lá fazer mais essa missão, né? Uh, Pessoal, tá, acho que beleza, vou pedir pro táxi nos esperar, não sei o que vai acontecer agora. Uh, tá aqui o caso do Little Jacob, do Roman Boy. Come on, my brother, get in the car. All right, my brother, that blood clot been out of the place. And I've been following him for a time, see? Me think him next up a Pegorino. We're gonna follow him there, see? Thank you, both of you. But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Nico, and Kate died at my wedding. I'm helping you. Rot it! See him there? You have to stick to him, my brother. Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. Se os capangas eles levantam, se levantam até pegorinho. Ou seja, a gente não pode matar eles. 
How do you know it's good that, Negrito? They've been running around town like an endless chicken in a rasta, picking up shit in desperate. There's nowhere left for these guys to go. The whole city wants them dead now. Well, I guess I'll be doing the whole city a favor when I kill Pegorino then. The fool thought he could be a big player. This man will lead us there. We'll get him, cousin, I assure you. See him, Brecci, and I'll be after him. And in no way I'm going to live another day upon this earth. See? It's a dead man. Dead man. Fuck with the wrong Rasta and thing. This he will realize soon enough. Então, se vocês voltarem para lá, bora tirar esse marcador aqui do mapa e bora continuar perseguindo ele. Calm down! Where the fuck is this guy going? Easy, my brother. He's taking us to Pegarino. You need to chill. I'm not fucking chill. We're speeding down the highway and who knows how fast. Cars are coming toward us! People are shooting at us! How can you be chill? You've been smoking too much, Jacob! Whatever chill is, this is not it! You said you wanted the help, Roman. You said you wanted to give Pegorino payback, just as much as I did. I did! I, I do want to, but, you know, I, I don't want to die. I have a wife to think about now. I've got nobody now. No, not your blood. You got I am Roman, see? Roman does scare that thing. You don't mean what I'm saying. We're going to mash up this rascal. Mash him up good, see? Roma, that's what you're feeling, don't you? Sure, sure, that, that's what I'm feeling. Nico, I want to get this guy. I just don't think we want to take any unnecessary risks while we're doing that. Roman, the last thing I want is to lose you as well as Kate. I can't imagine how I'd feel if I lost you today. But Roman, I will not let this piece of shit go. He is taking us back to Jimmy Pegorino. Esse aqui só aqui rolando de boa, né? Só o cara que mal tá conseguindo dirigir na frente do carro. Ele não pode ir muito mais longe. Ele tem que ir para o Tegorino. Pelo menos nós estamos vendo alguns de vocês. Eu não normalmente venho para esse lado do Rio de Janeiro. Sim, Roman. Não se preocupe com o Tegorino. É uma cidade diferente para o resto da liberdade. Eu não estou levando você para uma tour de turistas de turistas. Nós estamos procurando um escombro de volta para o seu chefe. Eles vão fazer isso e pagar para o que eles fizeram para o Tegorino. Para o que eles fizeram para o Tegorino. Understand? Sure, cousin, sure. Eyes to the front, mind on the job at hand and all that shit. He's going for stop swinging on Nico. Me if I'm a saucy that Pegorino, he might be hiding in the north of Arden somewhere. Okay, we're making some progress then. We will keep on this guy, and hopefully he won't fucking kill us or crash before he leads us to Pegorino. I'm about ready to see that particular moron. Yeah, uh, me too. Jesus! Acho que eu vou dar uma pra direita agora. Então eu sou vidente. Ah, não, eu detesto de dirigir carro esporte ainda em areia, cara. É horrível. Areia não, né? Tem... A gente tá mansão. Nossa, se eu quero ela pra mim. Nossa, você viu que ele passando por mim? Ai, caraca, velho. All right, this is where you be going. What's the plan, Nico? Jacob, you and Roman stay back. I'm going into the Segarino. Me and Jacob are here to help you. What? You want to get this rascal out of here, Nico? Jacob, the best way to help you is to keep my cousin alive. I don't want to lose him as well. Also, figure out the next strategy. When this guy is dead, I'm not going to want to handle that long. Beleza, agora saiu sozinho. Vai ter gente pra sofrer, hein? Tá vendo que vai me incomodar bastante de matar ele. Beleza, falta só o irmão dele ali no ladinho dele. Levanta o cara, irmão. E falta o primo. O primo está bem no lado. Morreu logo. Beleza. 
Sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia dar um tiro de RPG nesses caras e então, eles e o carro explodindo um por um. Essa vida automática é, ela é, essa vida automática é muito, meio burra, hein? Essa vida do cara, é, cara é errado. Falta esse abestado bem aqui, faz ele me acerta, vagabundo. Vou cuidar com essa arma aí. Falta mais isso aqui. Tem alguém me atirando? Peraí, peraí, peraí. Onde tá me atirando? Não, só tu mesmo. Se tá me tirando aqui, então eu tiro bem da de trás. Olha só! Mas que safadão, hein? Bora ver esse cara dar uma olhada ali, sabe, o Diego? Ah, teve plano de fuga. Fique de olho no céu, entendeu? Haha, <risos> lá vamos com um avião que passou. Ah, faz sentido aquele avião agora, hein? Se você passar de ter uma vida bem rica, é melhor guardar ela pra depois. Ou pra agora. Nossa, cara, essa vira meio burrinho. Não dá pra não pegar a vida ainda. Nossa. É sempre muito bom não investigar, porque não tem nada aqui, tipo, nenhuma vidinha por aqui. Tá certo ter uma vida bem ali, mas... Bora encarregar, mas bom. É, né? O jeito de pegar essa vida. Agora não sei se eu tenho que subir a escada ou se eu tenho que vir por aqui. É, acho que eu tenho que vir por aqui mesmo. You motherfucker! Don't think for a second that this was anyone's fault but your own! You could have worked with me and everything would have been gravy! I wanted out, and you killed someone I cared about. It's over for you now, Jimmy. You're nothing but a two-bit hood! Let's see, I'll pick it up. Bora lá. Bora pegar uma arma aqui mais... Mais leve pra eu correr. Ficou mais fácil. Nossa. Ai, estou usando minha maneira rápida e ficar de descer escadas. Nossa, esses caras são muito ruins de mira. Matei ele com maior facilidade. Eita, não, esse aqui, esse aqui pegou a surpresa, hein? Nossa, que lindo. Você não vai conseguir de carro, vou te matar daqui. Esse... Pega a moto? Que moto? Esse eu pego, eu pego ele indo pela costa, não perca. Tá, precisa saber pra onde que ele foi. Tá, ele foi por ali. Essa aqui é, é Sanchez, né? Tá perdido. É só pra perseguir ele? É, é tá dizendo aqui, né? Mas. Mas aquele cara ali vai ser o um problema, hein? Pode tá, também não jogar a moto na água. É que você tá legal, hein? Ó, oh, tá vendo o helicóptero ali, ó? Eu sinto o Little Jacob ali dentro. Uh, 
Vamos ser um shopper, rapaz. Acelere pelo cais. Agora é uma espécie de tipo de corrida. <risos> Parece. Ah, não, não, não. Não era pra pegar eles aqui, ó. Perdi ele de vista. Uau! Isso é GTA. Ai! Agora saiu o controle. Eu tava sentindo falta de uma missão assim do GTA, peraí, peraí. Não, 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 só... Que mancada, cara. Nossa, tava tão linda a missão toda direitinho. <risos> Ai, cacete. É, né? Bora tentar de novo. Nossa, desde o começo, cara. Fiz muita coisa, doido. Velho, essa é a minha décima, décima primeira dessa segunda tentativa. Sério, eu tô morrendo muito bestamente. Mesmo isso tem uma explicação, é que depois da primeira vez que eu tento, eu quero ir a outra, quero chegar logo no final e eu vou rápido e acabo morrendo. Mais outra vez, no mínimo. Desse helicóptero fica perto do pegorinho, bora lá. Dessa vez eu vou dirigir assim pra ter noção da água. Eita! Nossa, cara, espero que meu vídeo não exploda. Acho que era esse mesmo pra acontecer, por acaso. Persiga pegorino. Beleza, bora pegar só uma arma rápida, né? Ele é meu. Eita! Não, tu vai matar agora não, meu filho. Depois de tanto tempo eu tentando, tu quer me matar agora mesmo? Muito cuidado aqui pra não morrer agora. Acho que não é mais o caso. I told you to leave me alone. I kept the orders here. Me! You're not looking so good there, Jimmy. Screw you. What the fuck did she ever do to you? I wanted you, you immigrant dipshit. Big talk. You want to know something funny? Not really. The commission? The old families? I know some of those guys. And they... Thought you were a fat fucking joke. Whatever. A joke. <laughs> Cousin. Yeah. You did it. Really? I don't know. What did I do? But 
We're done. Now we can start making money. Freely. I suppose so. We won, man. We won! E finalmente finalizei o jogo Bom, essa aqui foi a primeira série do canal que eu comecei agora E esta foi a primeira que acabei Provavelmente não foi a primeira que acabei Não tenho certeza que eu tô falando Mas foi a primeira que eu tô acabando aqui é, De gravar Provavelmente eu vou lançar muito depois do que eu termino de gravar Hoje são dia 13, 14, não sei Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidola ah, não, tem aqui. Parabéns, eu não tenho calendário aqui no celular hein? Nossa, eu não tenho calendário aqui no celular mesmo ah, tá aqui. Hoje são 15 de setembro. E não sei quando vocês estão vendo, e provavelmente lá pro final do ano. Então, é o seguinte. Uh, eu, eu só acho que se, que se eu não tivesse matado o Dmitry, quem seria o, o chefe final seria o, o outro lá, que eu me esqueci o nome dele, o Ray. Que estava atrás da gente, que a gente acabou não matando ele. Eu achei que a gente fosse matar. Eu vou dar procurada em vídeos para ver o que aconteceria se eu tivesse matado o Dmitry. Tá aí, ó. Finalizei finalmente o jogo. Demorei tipo, mais 12 vezes pra fazer a última missão. E, bom, por enquanto é isso aí. Então, eu trouxe no canal pra você assistir aí todos os vídeos extras. Já tá tudo na descrição aí. Se inscreva no canal se gostaram da série. Clique no gostei também. E falou pra vocês. Hey, Roman. You ever wonder if things are just coincidence or if everything is all planned? You mean like when you sleep with two girls on one night and they turn out to be mother and daughter? I mean like this Dominican looking guy shot up a deal I was trying to make. Then I've kidnapped this girl and we're handing her over for these same diamonds and this Dominican looking guy is there again. So he steals the diamonds at the deal and then has to give them back for the girl. What's the big deal? It's not as much of a coincidence as the mother and daughter. Thanks for putting things in perspective, Roman. Later on.